Au Québec, la nouvelle interdiction de conduire entre minuit et 5 heures du matin pour les apprentis conducteurs aurait-elle des effets pervers C'est la question que se pose David Archambault, un jeune motocycliste accidenté qui a reçu une contravention parce que les ambulanciers l'ont secouru après minuit. Alors Pascal, l'apprenti conducteur entend d'ailleurs contester la suspension de son permis de conduire. Oui, et selon au moins six cabinets d'avocats spécialisés dans la, les contestations de contravention, ce serait le premier dossier au Québec à tester les nouvelles dispositions du Code de la sécurité routière qui prévoit interdire à tout apprenti conducteur d'être sur la route de minuit à 5 heures. Alors, David Archambault, 18 ans, a un permis apprenti de moto depuis environ un mois et les images que vous voyez, c'est l'endroit où il a eu son accident tard en soirée le 28 juin dernier. Alors, ce qu'il prétend, c'est qu'il était à quelques minutes seulement du domicile de sa copine. Il est pleinement conscient de la loi et il veut y passer la nuit. Mais il perd le contrôle de sa moto. Il est dans l'obscurité. Chemin Saint-Pierre à Saint-Mathieu, c'est au sud de Candiac. Et le temps qu'on vienne à son secours et qu'on qu le transporte à l'hôpital, il reçoit une contravention, 312 dollars, 4 points d'inaptitude. Et c'est le nombre de points qui se retrouvent sur son permis d'apprenti, ce qui automatiquement implique la suspension de son permis pour une période de trois mois. Alors, voici donc ses réactions. Une des policières est rentrée, elle m'a dit que finalement, qu'elle me donnait une contravention parce que j'étais sur ma moto, puis j'avais un permis d'apprenti conducteur, puis je chauffais après minuit. Moi, j'ai dit, j'étais dans le fossé, je pouvais pas faire rien. Là, moi, j'habite à Mercier, puis je travaille à Saint-Édouard. Puis après ça, moi, je recommence l'école, ça n'est fait que je m'en vais de Mercier à Montréal. Fait que moi, je me rends en auto pour prendre les autobus. Alors, ce serait donc une cause défendable, selon les avocats? Oui, absolument. On peut entendre d'ailleurs SOS Ticket et également Néolégal. Dans le cas qui nous concerne, une des zones grises qu'on a, c'est entre autres la preuve de conduite entre minuit et 5 heures. Euh, parce que ce que j'en comprends, c'est qu'il y aurait possiblement euh, une preuve circonstancielle dans ce dossier-là. On pourrait invoquer peut-être une diligence raisonnable, dans le fond, que c'était euh, si cet événement-là ne serait pas arrivé, mais s'il n'aurait pas contrevenu à la loi et l'infraction ne serait pas arrivée. Alors, de son côté, la Société d'assurance automobile du Québec reconnaît que les modifications à la loi étaient nombreuses cette année. Alors, on, est, on considère donc euh, qu'on est en période d'adaptation, tant pour la population que du côté des policiers, pour interpréter la nouvelle loi, Geneviève. Merci beaucoup, Pascal Robida. Au revoir. Au revoir.